வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்போ பொதுவாக பண்டிகை அப்படின்னாலே நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம் ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் வேணும்னு நினைப்போம் அதுவும் பாயசம்னா ஐயோ எத்தனை விதமான பாயசம் இருக்குது அப்படின்னு நினைப்போம் இன்றைக்கி உங்களுக்காக பெரிச்சம்பழம் உபயோகப்படுத்திட்டு திணை பாயசம் திணை பெரிச்சம்பழ பாயசம் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி தரேன் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து இங்கே வச்சுருக்கிறது திணை ரவை இதில் வந்து ஒன்று இல்லைனா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நாட்டு சக்கரை திராட்சை தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு இது பத்து பெரிச்சம்பழம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொட்டை எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்கிறது நெய் ரொம்ப கொஞ்சமாக போதும் நெய் தேவையான அளவு பால் கிடத்துட்டு ஒரு ரெண்டு இல்லைனா ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு பால் இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே இந்த வானொலி வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் அதாவது முந்திரியும் திராட்சையும் வறுக்கிற அளவுக்கு மட்டும்தான் இந்த நெய் தேவையான அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு முந்திரி பாதி வறுபட்ட பிறகு திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து திணை அரிசியாக இருந்தால் திணை அரிசியாகவும் உபயோகப்படுத்தலாம் நான் வந்து திணை ரவை இருக்கிறதுனால திணை ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ வந்து அது கொஞ்சம் ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் இல்லைன்னா நீங்கள் திணை அரிசி இருக்கிறப்போ அதையும் நல்லா வறுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த முந்திரி வறுப்பட்டுச்சு திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துகிட்டு இதுலேயே ரவை போட்டு வறுக்கணும் நம்ம இதில் இருக்கிற நெய் பூராமே இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இந்த நெய் கொஞ்சமாக இதில் இருக்குல்ல அதுவே போதுமானது இதில் நம்ம திணை ரவையை சேர்த்துக்கிறேன் கடைங்கள் எப்படியே திணை ரவை கிடைக்குதுங்க அதுவே நம்ம வாங்கிக்கிட்டால் போருமானது அது வந்து நம்மளை நொய்யாக உடச்சிங்கனாக்கா நல்லா வராதுங்க அதனால் வந்து திணையாக கிடச்சப்போ திணையை வறுத்துக்கோங்க முக்கியமாக திணை வாங்கினீங்கனாக்கா திணை அரிசியாக இருக்கணும் மேல் தோல் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பேர்ட்ஸுக்குன்னு கிடைக்கிறது வந்து மேல் தோலாட இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து அது தெரியாது அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன வேகவே இல்லை அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க பாருங்கள் இது நல்ல ஒரு மனம் வருது கம கமன் வாசனை வருது இதோட நம்ம வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட முதல்ல ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் காய்ச்சின பால் இது நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது கொதிக்க விட்டாக்கா நம்மளை வந்து திணை வெந்துடும் வெந்த பிறகு பெரிச்ச பழம் சேர்த்துக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு திணை ரவை போட்டிருக்கேங்க ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு பால் ஊற்றிருக்கேன் இதை நம்ம கொஞ்சமாக அந்த நெய்யில் வறுப்பட்ட பிறகு நம்ம பால் சேர்த்து இது வே வேக வைக்கிறோம் வெந்துகிட்டே இருக்குது இதை கொஞ்சம் முக்கால் பாகம் வெந்த பிறகு நம்ம வந்து பெரிச்சம்பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது சேர்த்துக்கலாம் அதோடு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெந்தா போதுங்க நம்ம பெரிச்சம்பழமும் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து நாட்டு சக்கரை கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் கப் அளவு அதுலேருந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமானது பெரிச்சம்பழ ஸ்வீட்னஸ்ஸே போகிறோம் ஒருவேளை திணை ரவை உங்கள் வீட்டில் இல்லைனாக்க திணையை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லைன்னா சாமை வரகு குதிரைவாளி எது இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கிட்டத்தட்ட அரை லிட்டர் வரைக்கும் பால் பிடிக்கும் அது என்னுடைய இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது பாருங்கள் திணை ரவை நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகலைங்க இப்போ பாருங்கள் கையில் தொட்டு பார்க்குறேன் கொஞ்சம் கூட அந்த நொய்யா இல்லை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த பெரிச்சம்பழம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பெரிச்சம்பழம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வெந்துருங்க ஒரு வேலை உங்கள் கிட்டே வந்து இருக்கிற பெரிச்சம்பழம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பால் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு வேலை நீங்கள் இது திக்காகிடுச்சு உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் பெரிச்சம்பழம் சேர்த்த பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதுமானது கொஞ்சம் நல்லா வெந்துடும் இது பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த பெரிச்சம்பழமும் அதில் வெந்துருச்சு நம்ம வந்து பெரிச்சம்பழம் பீசஸ் பீஸ் தான் வரும் வந்தாலும் பரவாயில்லைங்க இல்லைனா நீங்கள் வந்து மேஷ் பண்ணி போடணுன்னாக்க கொஞ்சம் நல்லா மஷ்டி விட்டிங்கனாக்க போதுமானது இப்போ இதில் வந்து வெள்ளை சக்கரை வச்சுருக்கேன் இந்த வெள்ளை சக்கரை சேர்த்துறேன் கிட்டத்தட்ட இது வந்து கால் கப்புக்கும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் இதோட நம்ம விரும்புகிற அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் இந்த கரையிற வரைக்கும் நம்ம வச்சுருந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி திராட்சையை போட்டாக்க உங்களுடைய பாயசம் தயார் உங்களுக்கு இந்த திக்னஸ் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பாலை கூட்டியோ குறைச்சியோ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு அப்படியே ஸ்பூனில் சாப்பிட பிடிக்கும் 
ஒரு சிலருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தளர இருந்தால் பிடிக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெள்ளை சக்கரை போட்டிருக்கேன் இந்த அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் கரைஞ்சிடுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் மிக சுவையான திணை பெரிச்சம்பழ பாயசம் தயார் இப்போ இந்த பாயசம் தயாராகிடுச்சுங்க இது ஒரு சர்வின் போலில் மாற்றிக்கலாம் இந்த பாயசத்துக்கு நீங்கள் விருப்பப்பட்ட வெள்ளம் சேர்க்கலாம் வெள்ளை சக்கரை இல்லைனா கண்டன்ஸ் மில்க்கு உங்களோடய விருப்பப்படி எது வேணால் நீங்கள் மாற்றி சேர்த்துக்கலாம் வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி திராட்சை விரும்புகிற அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் திணை பேரிச்சம்பழ பாயசம் பார்த்தீங்க இல்லையா உங்கள் வீட்டில் திணை இல்லைன்னா பம்பாய் ரவை இருந்ததுனாக்க பம்பாய் ரவையும் இந்த மாதிரி பேரிச்சம்பழமும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி பாயசம் பண்ணலாம் அது இல்லைனாக்க சாமை வரகு குதிரவாளி உங்களுக்கு எந்த சிறுதானியம் இருந்தாலும் அந்த சிறுதானியமும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது ரவையாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துருச்சு இல்லை திணை ரவையாக இல்லாமல் திணையாகவே இருந்தாலும் சாமையாகவே இருந்தாலும் வறுத்துட்டு நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பால் மட்டும் அந்தந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிறுதானியத்துக்கும் ஒவ்வொரு அளவு மாறுபடும் அதுக்கேற்ற பால் குட்டியோ குறைச்சோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மீண்டும் இதே போல் ஒரு சேனலில் சந்திக்கிற வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகாபுதிநாத் வணக்கம்